ஆஸ்கார் நம்பி சாரே சுகானல்லோ ஆரிய மோனுக்கு சுகாட் இருக்குன்னல்லோ எங்கனுண்டு பால் கச்சோடம் வெள்ளம் சேர்க்காதானல்லோ வில்பனா குண்டா பீசக்க நிறுத்தி பண்ண நம்மளே விட்டு நம்பி போயப்போ நம்ம ஒன்னு ஆசோசிச்சு ஒராள்க்கெங்கிலும் நல்ல புத்தி தோணியல்லோ ஏ அப்ப கேக்குன்னு நம்பி மின்னல் தங்கண்ட கேங்கில் சேர்ந்து அதிலும் குழப்பமில்லாயிருந்து പക്ഷേ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്പി നമ്മളെ ഒറ്റി ശരിയല്ലേ നമ്പി കളവ് പറയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഒറ്റയല്ലേ എന്താ നമ്പി ഒരു അങ്കലാപ്പ് ഒറ്റിന് നമ്മുടെ നിയമത്തിലെ ശിക്ഷ എന്താ നമ്പി പറയുന്ന ശിക്ഷയും ഞങ്ങൾ തരൂ പറയുന്നേ മരണം ശരി നമ്പിയുടെ വിധി നമ്പി തന്നെ തീരുമാനിച്ചു അപ്പൊ ഇനി താമസം വേണ്ടല്ലോ വിനായക നീ ഇന്ന് ഹരിശ്രീ കുറിക്കാൻ പോവുക വേണ്ട നമ്പിയെ കൊന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല പറ്റും എനിക്ക് പറ്റില്ല നീ ഞങ്ങളെക്കാൾ എത്രയോ ഭാഗ്യം ചെയ്തവനടാ ചോരയിൽ പടഞ്ഞ നമ്പിയെ നിനക്ക് കാണേണ്ടി വന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഒരു ശിക്ഷയാ ഇതൊക്കെ കണ്ടേ മതിയാവൂ ദാ ആദ്യം ഒരുത്തന്റെ കൂടെ റീത്തയും നിന്നെ പോലെ വാ വിട്ട് നിലവിളിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഈ കണ്ണുകൾ നിറയാറില്ല ആദ്യമായിട്ടാ നീ ഇങ്ങനെ ചോര കണ്ടു കണ്ട് അതിന്റെ മണം പിടിച്ചു പിടിച്ചു പിന്നെ അതൊരു ഹരമാവും പിന്നെ ഭയങ്കര രസമാ വേദന എടുപ്പിക്കാതെ മനുഷ്യന്മാരെ കൊല്ലാൻ കഴിയും ഒരു തരം ജാലവിദ്യ നീ കരയല്ലേ ചോരയുടെ മണം പിടിക്കെ അതൊരു ലഹരിയാ എന്തായോ അതുകൊണ്ട് നടന്നു നമ്പിയുടെ വീട് വരെ പോലീസ് എസ്കോട്ട് നമ്പി നമ്മുടെ സുഹൃത്ത പിന്നെ എപ്പോഴോ മനസ്സൊന്ന് തെറ്റി നമുക്കിതല്ലാതെ മറ്റു വഴിയില്ലായിരുന്നല്ലോ ഹക്കിം ഒറ്റിനിതാ നമ്മുടെ ശിക്ഷ നീ ആയാലും ഞാനായാലും കേസ് തിരിച്ചു പത്രക്കാര് മിന്നൽ തങ്ങന്റെ സംഘം ബ്ലേഡ് നമ്പിയെ വെട്ടുക്കൊന്നാക്കി കാശ് കൊടുത്ത അവന്മാരെ കൊണ്ട് എന്തും എങ്ങനെ എഴുതിക്കാം ജോസ് പറയുന്ന പോലെ അവന്മാരെ എഴുതൂ നമ്പിയുടെ അടക്കം ഗംഭീരാവണം തൊട്ടതിനും പിടിച്ചതിനും ഒക്കെ ഹർത്താൽ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ നാടല്ലേ ദേ നമ്മളും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു നാളെ ഹർത്താൽ നാട്ടുകാർ അറിയട്ടടാ നമ്പി മോശക്കാരനല്ലെന്ന് തെരുവിലൂടെ നമ്പി ഇങ്ങനെ രാജകീയമായിട്ട് പോണം 
അവൻ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരനല്ലടാ നമ്പിയെ നമ്മളെ കൊന്നു അത് മനസ്സാക്ഷി ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുരുതി ഒന്നും തെറ്റാതെ നടക്കണം മിന്നലേ തന്റെ കൂർമ്മ ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ലേ ആ പാമ്പ് ജോസിന്റെ മാളത്തിൽ നിന്ന് താൻ ആ ബ്ലേഡ് നമ്പിയെ പൊക്കിയെടുത്തത് അല്ല അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് കുറെ ഗുണമുണ്ടായി ജോസ് തന്നെ പേടിക്കാനും തുടങ്ങി അവന്റെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നമ്പിയെ കൊന്നതും പോരാ അത് നമ്മുടെ തലയിൽ കയറ്റി വെക്കുകയും ചെയ്തു മൂസേ കേറ്റി വെച്ചെന്ന് വെച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ല ആശാനെ ആശാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നിന് ഉത്തരം പറയാതിരുന്ന ഉത്തരം മുട്ടാനും വേണ്ടി ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ നമ്പിയെ കൊല്ലൊന്നും ഉറപ്പല്ലായിരുന്നു മിന്നലെ അതല്ലേ അതിന്റെ ശരി മിന്നലിനെ ഒറ്റ മിന്നൽ വിടുവോ അതാ ജോസും ചെയ്തത് നാളെ അവന്റെ ഹർത്താലാണ് പാമ്പിനെ തല്ലി ചതച്ചില്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അതാ അതിന്റെ ശരിയും മിന്നലെ മിന്നലൊന്നും മിന്നു മിന്നലെ മഞ്ഞൾ കിൻഡലിന് അയ്യായിരം കുരുമുളക് ഏഴായിരത്തി എണ്ണൂറ് ചുക്ക് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജാതിപത്രി മുപ്പതിനായിരം ഏലയ്ക്ക് അമ്പത്തി അയ്യായിരം പാമ്പു ജോസിന്റെ തലയ്ക്ക് എന്ത് വില വരും മിന്നൽ പറയുന്ന വില സഖാവേ മിന്നല് മിന്നാൻ പോകുക നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസുകാർ പറയുന്നത് നാളത്തെ ഷോക്കാട് ഹർത്താലിന് അലർത്താവണമെന്നാണ് പ്രേമിന്റെ റീഡിങ് എന്താണ് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല സാർ ഒരു ഫാക്ഷൻ ഗുണ്ടാ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആഹ്വാനമാണ് ഈ ഹർത്താൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇത് നടക്കൂ കം ടു ദോയിന്റ് പ്രേം കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി മെഷേഴ്സ് എടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് പ്രേമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്തേക്കാം സാർ ഇനി ഇന്റലിജൻസുകാരും പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തില്ലേ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഇത്ര ലാഘവത്തോടെ ആണോ ലോ ആൻഡ് ആർഡർ സിറ്റുവേഷനെ കാണുന്നത് നാളെ കാര്യങ്ങൾ പീസ്ഫുൾ ആയി പോണം സാർ നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഒരു വീഴ്ചയും വരരുത് യെസ് സാർ സി എം അപ്സെറ്റ് ആണ് ഗുണ്ടകൾക്ക് വരെ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഈ നാട്ടിലുണ്ടെന്ന് സി എമ്മിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലായത് സോറി സാർ വിത്ത് ഡ്യൂ റെസ്പെക്ട് ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം കൂടിയല്ലേ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന അവസ്ഥയെ എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാക്കി മാറ്റിയത് പിന്നെ എന്തിനാ സാർ ഈ ഗുണ്ടകളെ മാത്രം കുറ്റം പറയുന്നത് പ്രേം പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഫ്രീഡം ഈസ് റോങ്ലി ഇന്റർപ്രിറ്റഡ് ഇൻ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി
നമ്പിയുടെ മനസ്സ് നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവന്റെ ആത്മാവും നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ആവണം അത് നമ്മുടെ അവകാശമാണ് എന്ത് 
Dimitri. Taxi. Come on. Come on. Taxi. Hey, pedi kinda. Onu dey mandi dekho. Inna har thala mandi dekam bachilya. Oh mandi or har thala. Karnu. अभ्यासम <laughs> तुरु <laughs> 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 मंत्री अभिनंदन 
പിന്നെ രാഘവനെ എന്റെ മരുമകനാക്കാനുള്ളതിന്റെ ആദ്യപടിയായിട്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് മാത്രം താൻ തിരുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് തന്നെ റിലീവ് ചെയ്തെന്നും താൻ പുറപ്പെട്ടു എന്ന് ഇമെയിൽ വന്നെന്നും നന്ദിനി എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു താനിപ്പോ എവിടെയാ എത്തിയോ എപ്പോ കൊള്ളാം എടോ താനൊന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് വരണ്ടേ തന്നെ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ത്രില്ലിലായിരുന്നു നന്ദിനി തന്ന വട്ട് മാറിയിട്ടേ ഇല്ല തീരെ ബട്ട് ഐ ലൈക്ക് തന്റെ വട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ഗുണ്ടാശകത്തെ നേരിടാൻ പറ്റൂ ഇപ്പൊ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ഞാൻ കറയക്കാം എന്താടോ ഒരു ചുറ്റിക്കളി താൻ ഇത് എവിടെ ആയിരുന്നു റിലീവ് ചെയ്തിട്ട് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് മുങ്ങി സർ ഒരു റിലാക്സേഷന് വേണ്ടി ഇല്ല ആരോടും പറഞ്ഞില്ല സർ സോറി സർ ഹലോ ഹർത്താലായിട്ട് എങ്ങോട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ എന്ന് ഹർത്താലും ബന്ധം വരണേന്നാ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന പോട്ടെ മോനെ ഇവൻ നമ്മൾ ഒറ്റോ ഹക്കി മുക്ക അത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ തോന്നലാളെ കണ്ടാൽ അറിയാം സർ വിശദമായിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് വഴികളാണുള്ളത് ഒന്നുകിൽ ഇവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ആന്റി ഗുണ്ടാ സ്കോറിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പാമ്പു ജോസിന്റെ സംഘത്തിൽ ചെയ്യുക സാറിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് വേണം ബിക്കോസ് ഒരു ത്രില്ലർ സിനിമയുടെ തുടക്കം പോലുണ്ട് തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഞാൻ സി എമ്മിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു രാഘവ് വിൽ ഫൈൻഡ് എ വേ ഔട്ട് താനൊന്നും ഹീറോ ആയിരുന്നല്ലോ എനിക്കും സി എമ്മിനും ഒരേ ഒരു ടാർഗറ്റേ ഉള്ളൂ ഗുണ്ട എന്നൊരു ഫോഴ്സ് ഈ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാവരുത് രാഘവിന് കറക്റ്റ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഡിസിഷൻ എടുത്തോളൂ ഐ ഹാവ് ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് ഇൻ യു സി എമ്മിനും ഐ പ്രിഫർ ദ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സർ പാമ്പ് ജോസിന്റെ മാളത്തിലേക്ക് യു ആർ ഓൺ ഡ്യൂട്ടി
Rita? Sandriya, ini malam ni kita baru pergi ke orang kerja ni Rita untuk berani. Anda ada ciri? Alah, ada patah bandar ni kalau mumba, ni ada orang ni, saya orang kerja ni kita pergi orang kerja ni cuci boleh tak? Hello, Chandriya, apa yang dah macam? Oh yo, susi leh ini free ya lalu, nale? Okay okay. Rita ke pagar em, orang orang berenda samai awi, awalu pawa. Arayam, Sheria kam, kita atri untuk garis nyota. Hmm. Nyota tak? Hmm. Hello. ஐயா, நானும் அரண்ணும்டு செய்துதல்லா. சதி, குழியில் வீணை பிடியான குட்டியைப் போலே, இடத்தியானே, வலத்தியானே, நில்லானே, என்ன பாப்பான் முறிகன் கல்பிச்சப்போ, அது எல்லையம் கேட்டு. பக்சி சாரு வேடிக்கேண்டா, இப்ப்பே என்ன தொட்டா பேடனால்லா, கேசு இல்லா. சாரு என்ன உன்னும் காணருது, கேல்கருது, மின்னருது. என்னியும் வினேனேம் போலே. காலந்து அனிக்கிறான் ஓலச் தலவா. மரணம் கூட்டுகாரணம். மதி. எந்த மதி இந்து? சாரனே ராத்திரு ஒருக்கருது நான் ஜோசேட்டின்டை உத்திரவு. ரீதைக்கத் தன்சிரிச்சே பெட்டு. சார் அன்பத்தினாலாமனா. ர நான் ஒருங்கி போயாலும் என்ன நான்னத்தனே? ரீத்தை எப்பிடும் ரெடியா? நாயத் சார் நோடு நாம் பரண்ணில்லையான் எல்லு? போட்! நாயத் சார் இந்த பெட்ட ஓபிசர் ராகவுமேனான் எர்த்தி! ஏ! செரிக்கிம் இந்தலே! சார் அரண்ணில்லே! அது நீ எங்கு நார்ஜும்? தேடி ஜிப்பி பெட்ட நாச்சனை! Tension itu ada kena. Eni kiri email anda. Yang mana tu bilang? Anu tu berani tak? Yang kami jari cu, naya sahur ni arah ni tu, mana puru anda tu parah ya tanah. Eni kiri surprise sahur anda tu. Ni baru ni dah ipen ni surprise. Aman tu tanya bata. Ha, ini mana? Adeh, ini kiri. Ni ada ke? Mana? Naya sahur ada ke? Ni ada ke mana? No, adi ada orang tu kahana tu. Eni tu yang saya samsaeri ke. நினக்கு மட்டுக்கும் ஆகா, இங்கன ஒரு மோலைக் கிட்டாம் கொர்ச்சு பாடு வருந்தான் நாயர் சாரே ஒரு மின்டே சாரு வருந்தில்லே, நல்ல மிடுக்கம் பையனா, நினுக்கு நன்னாய் சேரும் நின்னை அவனு கலானங்க எப்பிச்சு கொடுக்காம் புவாமக்கே திரி சொன்னும் பரையாதே, அன்ன மோதலா மிடுக்கம் செரிக்கு விராகமேனும் IPS வான்னோம். No, no. கல்லம் பரைந்துண்டோம். எத்துனே? என்ன தாலே தொட்டு சத்தின் செய்தே? ஆ, எத்தாம் மொலே? காணான் சும்மா ஒரு கோதி நாயர் சாரே. நான் அல்பம் ரமாண்டிக்காய் போயோம். ஏய்! வர்ஷேத்திரைந்து ஒருமேண்டோம். நின்னே கண்டு ஒரு எட்டு வர்ஷம் மும்பல்லே. அன்ன பர்ண்ண வாக்கிது விரே. பாலிச்சலோ, நீ உன்ன பருவேன் ஜிவு. எப்போ எவ்விடு வைச்சு நடத்தான் உன்ன பார் ஜோசிட்டா. தே, மோலும் ஜோசிட்டு உடங்கு என்னான்ன? ஜோசிட்டா? 
കൊഴഞ്ഞു പാമ്പേ നമ്പിയെ വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന കണ്ടവൻ പോലീസിന് കീഴടങ്ങി ഐ വിറ്റ്നസ് ദൃക്സാക്ഷി അവൻ സ്വയം കീഴടങ്ങിയതാണോ ഡി ജി പിയുടെ ക്യാബിനിൽ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അറിയാവുന്ന ചിലരുണ്ട് അവരാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്തിനാ വളച്ചിട്ട് ഇത് മിന്നൽ തങ്ങന്റെ കളി തന്നെയാ സാക്ഷിയെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്താൻ അവന് കഴിയൂ ജോസിന് അവൻ അപ്രത്യക്ഷനാക്കാൻ അറിയാം സാറൊന്ന് കണ്ണടക്കണം തന്നെ കണ്ട അന്ന് മുതലടച്ച കണ്ണുകളാ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞാ തുറക്കാം ആ സാക്ഷിയെ ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ഡി ജി പിയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാ സംഗതി കുഴയും ഞങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു കൃത്യം പത്തേ പത്തിന് എന്നെ അവര് കോടതി ഇറങ്ങും ഒട്ടും വൈകൃതമാക്കിയും ഒരുത്തനെ കാച്ചാനുള്ള രസത്തിലേക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കച്ചവടം ഓടിയിട്ട് ആയകാലത്തോ സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല പിന്നെ 
അതിന് മോളുടെ അമ്മ തന്നെ അങ്ങ് സ്കൂളിൽ പോയാ മതി സംഭാവന എല്ലാം കൊടുക്കണം ചുമ്മാ കാശ് എടുത്തോണ്ട് പോടി അല്ല അത് പിന്നെ ഓ തുടങ്ങി മറ്റേ കാര്യമല്ലേ എന്റെ മേരി കുട്ടി നടത്ത നാലാളറിയാൻ നടത്തണമെന്നല്ലേ ഉള്ളൂ നീ ധൈര്യമായിട്ട് പോ സേവിയറിനെ വിളിച്ചു ഓടി ജോസേടെ ചില സമയത്ത് ക്രൂരനാവും ഏതൊരു പെണ്ണിന്റെ ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെ അതൊക്കെ നടത്തിയാലെന്താ മേനോം കുട്ടി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പരീക്ഷ ഇതുവരെ നീ ചെയ്തൊക്കെ ശരിയാ ചതിക്ക് നിങ്ങളുടെ നിയമത്തിലെ ശിക്ഷ മരണമല്ലേ അതെ പക്ഷെ ഇത് ചതിയല്ലോ മേനോകുട്ടി ഒരു പരീക്ഷ ആ പരീക്ഷയിൽ നീ പാസ്സായി ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഈ കടമ്പകൾ കടന്ന് നീ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിരുന്നു നിനക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഉയരാ കണ്ടക്ടർക്ക് ടിക്കറ്റ് അടിക്കല്ലേ റിത വാ നമ്മുടെ മേനോം കുട്ടി നല്ല തിളച്ച് നിക്കുക നീ ഒന്ന് ആറ്റിക്കൊട് അഞ്ചും എഴുതിയ ലാഭം വാ ഞാൻ ശരിക്കും പ്രാർത്ഥിച്ചു അറിയോ തിരികെ വരല്ലേ എന്ന് മിടുക്കൻ മിടുമിടുക്കൻ അവന്റെ വായിന്ന് വീണ ഇംഗ്ലീഷ് നീ കേട്ടോടാ അവന്റെ ഒടുക്കത്തെ ഒരു പോക്ക് കണ്ടില്ലല്ലോ അത് വിടളിയാ നല്ല കോളാകത്ത് നമ്മുടെ അരിമുതലാളി സുബയൻ സാർ വന്നിട്ടുണ്ട് അരിക്കച്ചവടം നിർത്തി കള്ളു കച്ചവടത്തിന് ഇറങ്ങുന്നു കൊള്ളാം നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷം എന്തെങ്കിലും ഒപ്പിച്ചിട്ടേ വരൂ സുബയ്യൻ മുതലാളി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ മിന്നലിന് വയസ്സായി എന്നുള്ളത് സത്യമാണ് പക്ഷെ ഈ മിന്നലിന്റെ വോട്ടേജിന് പഴയ പവർ തന്നെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കെ വി കൂടെയുള്ള പിള്ളേര് നല്ല ചെറുപ്പം തിളയ്ക്കുന്ന പ്രായം കള്ളുകച്ചവടം തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ഗുണ്ടാ സെറ്റപ്പ് വേണോന്ന് പറഞ്ഞത് സഖാവ മിന്നലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞതും സഖാവ മിന്നലിന് പഴയതുപോലെ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചത് ഞാനാ മുതലാളി അത് ഇതും പറയാതെ കാര്യത്തിലേക്ക് വാ ഒരു തുക ഫിക്സ് ചെയ്യേ ആ കോൺട്രാക്ട് വെക്ക് ബാക്കി കാര്യം മിന്നൽ നോക്കിയോളും ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് പഴയ കാലമല്ല ഇന്നത്തെ എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പുതിയ ഓഫീസർമാരാ ഭരിക്കുന്നതോ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കക്ഷികൾ അവർക്ക് മിന്നലും സഖാവും എതിർ കക്ഷികൾ തന്നെയാ ദേ ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വരാൻ വളരെയധികം സഹായിച്ച ആളായി മിന്നൽ തങ്കൻ ഈ മിന്നലിനെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം കിട്ടാത്ത ഒരു ഒറ്റ സഖാവ് പോലും കാണത്തില്ല മുതലാളി സഖാവ് നിർബന്ധിച്ചാൽ വാക്ക് കൊടുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ സുബ്ബയ്യൻ മുതലാളിയുടെ പരിപൂർണ സംരക്ഷണം മിന്നൽ തങ്കൻ ഈ ജീവൻ ഉൾപ്പെടെ അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ വരട്ടെ മുതലാളിക്ക് ഇപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് മിന്നലിന്റെ വോൾട്ടേജിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഷോക്ക് കിട്ടുമ്പോ പഠിക്കും ഞാൻ ഷോക്ക് അടുപ്പിക്കാം എന്നിട്ട് മതി കോൺട്രാക്ട് എന്റെ മിന്നലെ ഇതങ്ങ് ഉറപ്പിക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞ മിന്നൽ എന്നെ ഷോക്ക് അടുപ്പിക്കണ്ട ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഷോക്ക് ഉണ്ട് ഇതേ ഇരുന്നൂറ്റി നാപ്പത് കെ വിയാ കാണാതെ അടിച്ചു കളയും അപ്പൊ ഇന്നു മുതൽ 
മിന്നലിന്റെ പണി തുടങ്ങാം ഇനി ലേലം ആ കർണാടകക്കാരൻ ഷെട്ടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയാ അവന്റെ കൂടെ പോരാത്തതിന് പാമ്പ് ജോസുണ്ട് പാമ്പുണ്ട് നല്ല വിഷമുള്ള പാമ്പാ വിഷമിറക്കാൻ നല്ല വൈദ്യനുമുണ്ടെങ്കിലും ഏത് പാമ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മോനാലി കോൺട്രാക്ട് പോയിക്ക് എന്നേക്കാൾ സഖാവിനാതിരുത് എനിക്ക് ഇതൊന്നും വേണ്ട പക്ഷെ പാർട്ടി ഫണ്ട് പിടിച്ചാട്ടെ പണം ഞാൻ കൈകൊണ്ട് വാങ്ങാറില്ല സഖാവിനെ ഏൽപ്പിച്ചു ഇത്തവണ നമ്മളെ വിടാൻ മോൻ ശെട്ടിക്ക് വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടോ ജോസേട്ടാ കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഷാപ്പിൽ ഏലം പിടിക്കണേ അവനെ നമ്മൾ തന്നെ വേണം അതവനറിയാം അവനെ നമുക്ക് വേണോന്ന് നമ്മൾ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കും കാശ് കൂടെ ചോദിക്കല്ലേ ചിലപ്പോഴേ തരൂ ഷെട്ടി ആരാ മോൻ നമ്മൾ വില പേശുമ്പോ ഷെട്ടി അവന്റെ ഉടുക്കത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വെച്ചാ നമ്മൾ ഒതുക്കിയിരുന്ന് ഇത്തവണ അതേ നമ്മുടെ തുരുപ്പ് കുലാൻ മേനോൻകുട്ടി ഇംഗ്ലീഷിൽ കാര്യങ്ങൾ പൂശുന്നു ഷെട്ടി നമ്മുടെ പോക്കറ്റിലാവുന്നു മേനോൻകുട്ടി കലക്കണം ഗുഡ് മോർണിംഗ് ജോസ് ലോങ് ടൈം ഓ തുടങ്ങി ഷെട്ടി പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കന്നട വരും നമ്മൾ ഷെട്ടിക്ക് എന്ത് സഹായം വേണേലും ചെയ്തു കൊടുക്കാന്ന് പറ പക്ഷെ കാശ് തരണമെന്ന് പറയാൻ വേണം കുട്ടി സർ മിസ്റ്റർ ജോസ് ഇസ് റെഡി ടു ഗീവ് യു എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹെൽപ്പ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് ബട്ട് there has to be a deal hmm? <laughs> he is always like that but one thing is sure we need to get all the major ranges in kerala hmm. and we need his help and support for that hmm sure adhe mooper endinu nadiya pakshe kerala thulla ella major ranges mooper ku enna kidana pinne jose inde sahayavum venam ah this year hmm. we have a major rival hmm okay let the commissioner come and explain ഇപ്രാവശ്യം മൂപ്രക്ക് ഏതോ ശത്രു ഉണ്ട് അത്രേ ശത്രു കമ്മീഷണർ വന്നിട്ട് പറയാന്ന് ഏതായി കമ്മീഷണർ നമ്മുടെ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ പോലീസ് കമ്മീഷണർ അങ്ങേർക്ക് എന്താ അതിൽ കാര്യം അയാൾക്ക് ഒരു അഞ്ചാറ് ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും വെറും കമ്മീഷൻ എന്ന പേര് അതെ അതെ കമ്മീഷണർ ഓർഡറാ സർക്കാർ കാര്യമില്ലോ മുറ പോലെ അങ്ങ് നടക്കും മീറ്റിംഗ് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ വിളിച്ചോളാം ആരാ ഇത് പുതിയൊരു കക്ഷി ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറോ സാറ് വന്നിട്ട് കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാന്നാ ഷെട്ടി പറഞ്ഞ കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കാൻ ചെറിയൊരു തടസ്സമുണ്ട് ജോസെ അതാ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വിളിപ്പിച്ചത് ഇത്തവണ ലേലത്തിന് ഇവർക്ക് നല്ലൊരു എതിരാളിയുണ്ട് സുബ്ബയ്യൻ അരിക്കട മുതലാളിയോ അതെ സുബ്ബയ്യന് മിന്നൽ തങ്ങന്റെ സപ്പോർട്ടും ഉണ്ട് എന്ത് വില കൊടുത്തും അയാൾ ലേലം ഉറപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് ഷെട്ടി തന്നെ പിടിക്കണം അത് നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് സുബ്ബയ്യൻ കൊണ്ടുപോയാ തങ്കൻ തിരിച്ചു വരും ജോസിന്റെ ഉറക്കവും കെടുത്തും അവൻ ഓക്ഷനൊക്കെ ബർബാർത്തു അതൊക്കെ അന്ത കേൾന്നിട്ടു ലേലത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കരുതെന്ന്
Sure. Hello, Premana. എന്താടോ അല്ല ഈ മോഹൻ ജദാരോലും ഹാരപ്പയിലും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന പോലെ ഒരു പീരീഡ് ഫീൽ ശരി ശരി ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അധികം വേണ്ട ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുണ്ടകളാണ് അത് ഓർമ്മ വേണം ശക്തി പറഞ്ഞത് 
സുബേൻ മുതലാളി ലേലത്തിന് എത്ര തന്നാ ഇനി മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജോസട്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ല ലേലത്തിന് എത്താതിരിക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കാൻ ഹനുമാനൊന്നും അല്ലോ ഞാൻ ഹനുമാനോ എടാ ഈ ഭീമൻ കല്യാണ സൗഗന്ധികം പറിക്കാൻ പോയപ്പോ ഹനുമാൻ വാല് നീട്ടി മാർഗതടസ്സം നിന്നൊരു കഥയില്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് വാലില്ലെന്ന് അർത്ഥം എന്നാൽ വാളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ കൃത്യം പത്ത് മണിക്ക് സ്വന്തം ബെൻസ് കാറിൽ സുബ്ബയ്യം മുതലാളി എത്തും വലതുവശത്ത ഡോറ് തുറന്നിറങ്ങി കിഴക്കോട്ട് തിരിഞ്ഞ് മുകളിൽ സൂര്യഭഗവാനെ നോക്കി കണ്ണുമടച്ചൊരു നിപ്പുണ്ട് ഭക്തിമയം ബെസ്റ്റ് ടൈമ വാളുകൊണ്ട് ഒരു കേറ്റ് ഒരു വലി മുതലാളി അറിയെ പോലും ഇല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങ് പോവാം എല്ലാവരും പാമ്പ് ജോസ് വിളിക്കുന്നു കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ എത്തി ഹക്കീം ഭായ് ഇന്ന് മേനോങ്കുട്ടിയെ കൂടി അങ്ങ് കൂട്ടിക്കോ ചെല്ല മേനോങ്കുട്ടി അല്ല ചെല്ല സമയമില്ല അയാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുന്നുണ്ട് കാര്യം നടക്കണം അല്ല ചെല്ല വിനായക നീ ഇത് വല്ലവും കാണുന്നുണ്ടോടാ വലിയ ആദർശവും പറഞ്ഞ് പോലീസുകാരെ ശിക്ഷിച്ച് പട്ടാളച്ചിട്ടയിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെ വരെ കിട്ടുകിട്ടെ പിറപ്പിച്ച കേരളത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഡി ജി പി സാറാണോ സാർ ഈ പുതിയ പോലീസ് നയം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചതും സാറല്ലേ സാർ 
ഇതേ സാറിനോടല്ലേ സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് ആരാരെ കൊല ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എന്ന് വരെ സാറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ സാർ കേരളത്തിലെ സകല പോലീസുകാരന്മാരും സർ എന്നും പറഞ്ഞ് സാറ് പറയുന്ന എന്ത് മനസ്സരിക്കാൻ തയ്യാറായി നിന്നിട്ടും ഗുണ്ടകൾ തീരുമാനിച്ചതുപോലെ കൊല നടന്നില്ല സാർ താങ്കൾക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒരു പുല്ലെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്തിനാണ് സാർ എന്തിനാണ് ഈ തൊപ്പിയും വെച്ച് ഡി ജി പി എന്നും പറഞ്ഞ് ഞെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നാണമാവില്ലേ സാർ ഡോട്ട് യു ഫീൽ അഷൈംഡ് രാഘവ് സോറി ഫോർ വാട്ട് സോറി ഐ കിൽ എ മാൻ യു നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യ ഡി ജി പി ഒരാളാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യ പ്ലീസ് രാഘവ് ഞാൻ പ്രോപ്പർ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുത്തിരുന്നതാ ബിലീവ് മീ ബട്ട് ദ ചീറ്റ് മീ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫോളോ ചെയ്തതാ പക്ഷെ അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകിയാണ് അവർ സ്പോട്ടിലെത്തിയത് അവർ എന്നെക്കാൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു ഉണ്ടകളുടെ ആശ്രിതന്മാരായിരുന്നു സോ വാട്ട് രാഘവ് യു ആർ ഇൻ ടു മിഷൻ നാടിന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മം അതിന്റെ ഭാഗമായി നന്മയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി തിന്മയെ കൊല്ലേണ്ടി വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു യു കിൽഡ് എ ക്രിമിനൽ നിന്റെ ഈ മിഷൻ പൂർണ്ണമാക്കണം നോ 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 ഐ വോണ്ട് ഗോ ബാക്ക് നോ യു ഹാവ് ടു Is it an order? Yes. Irunuti na apadu volt varanam varanam. Get it up. No. Yebida pwero tenda voltage. സുബ്ബയ്യ മോലാളിയുടെ ജീവൻ ഉൾപ്പെടെ സംരക്ഷിക്കാനാ ഈ കാശ് എണ്ണി തന്നത് എത്ര നിസ്സാരമായിട്ടാടോ ആ പാമ്പ് ജോസ് സുബ്ബയ്യ മോലാളിയെ കൊല്ലിച്ചത് അവൻ പറ്റിയ കാശിന് കൂറ് കാണിച്ചു ചെട്ടിക്ക് കൊടുത്ത് ഉറപ്പ് അവൻ പാലിച്ചു തന്റെ ഈ തിളയ്ക്കുന്ന പ്രായ തെണ്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തോ പറ്റിയടോ തോറ്റതിന് അമ്മയോടൊന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ നടക്കാണെങ്കിൽ തന്റെ പല്ലൊക്കെ കൊഴിഞ്ഞോടോ അതോ തന്റെ വിശപ്പല്ല് പറഞ്ഞു താൻ ആ പാമ്പ് ജോസിന് വിറ്റോ മിന്നലിനെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ ഏതോ കല്യാണം വീട്ടിൽ കിടക്കുന്ന സീരിയൽ ലൈറ്റ് പോലുണ്ട് വെട്ടമുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരുമാതിരി വെട്ടി വെട്ടി മിന്നലെ മിന്നലിന് പഴയ വോൾട്ടേജ് വേണമെങ്കിൽ അവന്റെ ചോര തന്നെ കുടിക്കണം പാമ്പ് ജോസിന്റെ ചോര അവന്റെ ചോര ബി പോസിറ്റീവ് ആണ് അതിലൊരു ടീസ്പൂൺ എടുത്ത് ഇവന്റെ ഒക്കെ അണ്ണാക്കിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊണ്ട് മിന്നലെ ആദ്യമാര് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എഴയും പിന്നെ പത്തി വിടർത്തും പിന്നെ ആഞ്ഞു കൊത്തും ആരെയും വാടോ മിന്നലടിച്ചാൽ ഉടൻ ഇടിവെട്ടണം ഒരിക്കലും അത് സംഭവിക്കില്ല സുബ്ബയ്യൻ മുതലാളിയെ കൊല്ലാനുള്ള നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഡി ജി പി തത്ത പറയുന്ന പോലെ എന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രേംകുമാർ പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്ത് ആ പ്ലോട്ട് പൊളിക്കണമെന്നും ജോസിനെയും സംഘത്തെയും പിടികൂറണമെന്നും ഓർഡർ ഇടുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പോലീസ് പ്ലോട്ട് പൊളിക്കാൻ വന്നു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകി അതെന്റെ ബുദ്ധി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്ലോട്ട് നടന്നു ഒരു കാര്യം തീർച്ച നമ്മളിൽ ആരോരാൾ ഒത്തുന്നുണ്ട് അതാരാണെന്ന് ഉടൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ അതാരാടാ നീ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇന്ന് തന്നെ
ജോസേട്ടന് വേണ്ടി ഇവരൊക്കെ മരിക്കുവാണ് ഇവരൊക്കെ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ ജോസേട്ടന് വേണ്ടിയാ ഇവരൊട്ടില്ല നീ ആണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വെള്ളിക്കാശിന് വേണ്ടി മേനോൻകുട്ടി ഒരിക്കലും യുവദാസാറില്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് വരട്ടിതാ ജോസേട്ട ഇവൻ ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സ് കൊണ്ടും ഞാൻ തന്നെയാ പക്ഷെ ജോസേട്ടന് തെറ്റുപറ്റി നമ്മൾ ഒരുവനെ സംശയിക്കരുതായിരുന്നു ശരിയാടാ നിങ്ങളാരുമില്ലേ ഈ പാമ്പ് ജ്യൂസ് വെറും ജോസാ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ട് ഓടിയെത്തിയപ്പോ അക്കിംബായി സാറിന്റെ കത്തി മുനിയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്തേ അവിടെ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കറിയില്ല പേടിച്ച് തിരികെ ഓടുമ്പോ മരണമെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ തളർന്നു പോയി വേണ്ട എന്നെ ആരും സംശയിക്കില്ല ഇതെന്റെ കൈവശ സുരക്ഷിതമാണ് ഉറപ്പ് എന്റെ ശരീരം മാത്ര ആൾക്കാർ തിരിയുന്നത് ഫോൺ എടുക്കണി ഹലോ ജോസ മറുപടി പറ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഫോണിൽ കൂടെ പറയടി ഇത് പുതിയ ഫോണാ മൊബൈൽ അത് തുറക്ക് പിന്നെ ഒന്നവളോട് സംസാരിക്കണ്ടേ കൊടുക്ക മോളെ ദേ അപ്പച്ചൻ ആ മോളെ ഇത് അപ്പച്ചനാ അപ്പച്ചന്റെ പേര് ജോസ് ആൾക്കാരെ വിളിക്കുന്ന പാമ്പ് ജോസ് എന്നാ വലിയ ഗുണ്ടയാ ആൾക്കാരെ തല്ലും കൊല്ലും അപ്പച്ചന് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടായിട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ല പെട്ടുപോയി മോളെ ഒരു മാറ്റം അറിയില്ല ഇനിയെങ്കിലും മോളുടെ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ പള്ളി വെച്ച് നാലാൾ അറിയേ അപ്പൊ മോളെ അറിഞ്ഞില്ലേ നാളെ മോളുടെ അമ്മയുടെ കല്യാണം എല്ലാവരുമായി സൗഹൃദം പുലർത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കട്ടെ 
ഇതുവരെ ജോസ് കൽപ്പിച്ച ശിക്ഷകൾ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇന്ന് നീ കൽപ്പിക്കണം ജോസ് എന്റെ ആയുസ് കൂട്ടാൻ എനിക്ക് അവന്റെ ചോര വേണം ചോര വേണമെന്ന് പറയടി മിന്നലിന്റെ ചോര വേണം മേനോകുട്ടി തീരുമാനിക്ക് പെട്ടെന്നത് നടക്കണം നിർത്തണേ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ്
ഇന്നും വീട്ടില് പോലീസും പട്ടാളവും മടുത്തു അതൊക്കെ ഒരു രസമല്ലേ ശരിക്കും ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നാൽ നിലവിളികൾ കേൾക്കാം പിന്നെ ചീതുന്ന ചോര പിടിയുന്ന മനുഷ്യ ശരീരം ഓരോ സ്വപ്നവും ഭയങ്കര എന്തിനിങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു റീത്ത അതിന്റെ ഉത്തരം ഇനി അടുത്ത ജന്മത്തിലേ പറയാൻ പറ്റൂ ഹലോ ആ ഹക്കീമത്തി വക്കീലുള്ളോണ്ട് ജാമ്യം കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു നന്ദി എന്തോ ഒരു പന്തുകളുണ്ട് ജോസേട്ടാ ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയപ്പോ തന്നെ പോലീസ് വന്നതിന് പിന്നിൽ ആരോ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് തീർച്ച പാമ്പു ജോസ് എന്ന് കേട്ട് പേടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പിള്ളേര് നീർക്കോലി ജോസ് ഒന്ന് മാറ്റണോന്ന് ചെല്ലര് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കക്ഷിയാതാടി ദേ സുശി നമ്മുടെ സുശീല നീർക്കോലി കടിച്ചാൽ വത്താഴം മുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടി ചന്ദ്രിക എന്ത് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ വെറുതെ എന്താ ഒരു പരുങ്ങല് പരുങ്ങല് ഞാനോ ജോസ് എന്നെങ്ങനെ പറയണേ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പാളയത്തി കയറി നീ ശിക്ഷ പോരെന്ന എന്റെ പക്ഷെ നമ്മളെ ചതിച്ച ചോരയാ അവൻ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞ് മരിക്കട്ടെ എന്നിട്ടൊരു റീത്തും വെച്ച് നല്ലപോലെ അലങ്കരിച്ച് ടി ജി പിയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് കൊണ്ടുവെക്കണം ബാക്കി കാര്യം ഈ ജോസ് പാമ്പ 
ഒന്നിറങ്ങി വരണം ആ വണക്കം പിന്നെ ഏമാന്റെ പോലീസ് ബുദ്ധി ഒന്നും ഈ ജോസിന്റെ അടുത്ത് പോവൂല സാറിന്റെ ചാരന്റെ ശവശരീരമോടെ എത്തിക്കാനുള്ള സാമാന്യ മര്യാദയെങ്കിലും ഈ ജോസ് കാണിച്ചു ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനാ ഞാൻ വന്നത് സാർ സാറിന്റെ പണി ജോസിനെ ജോസിന്റെ വഴിക്ക് വിട് അതല്ല ഇനി എന്നെയും കൊണ്ടേ പോവോന്നാണേ ഇതാ കണ്ടില്ലേ തീർത്ത് കളയും ഞാൻ ബടി അവന്റെ നെഞ്ച് താട്ട് വരും പടാ ജോസേ എന്തായാലും ഇത്രയൊക്കെയായി ഡി ജി പി എമാന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ഇംഗ്ലീഷിലൂടെ നാല് തെറിയങ്ങ് കാച്ചട്ടെ നാലാക്കണ്ട നീ മൊത്തമായിട്ടങ്ങ് കാച്ചു കാച്ചുമേനോങ്കുട്ടി See, they didn't kill this officer. We killed this officer. Our system killed this officer. Now, what the bloody hell do you want me to do, sir? Hmm? These guys are ten times powerful than us. They are born to win. Unlike us, they do everything with sincerity. They are not at all like our bitching police officers, sir. We can't do anything. We just cannot test them. Sorry. And again, I can see only one way out of this situation, sir. Divide them and make them fight against each other. This is my last try. I feel ashamed, sir. Deep, deep shame. I pity myself and the entire police fraternity. I pity them, sir. May I move on, sir? This is supposed to be my last try. Okay? Good night. ചെറിയ അല്പം കൂടിപ്പോയോ എന്നൊരു സംശയം ഏ അത് മേനോൻകുട്ടി മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞ മേനോൻകുട്ടി ഇംഗ്ലീഷ് നല്ല തെറിയുണ്ടാ നീ ഇങ്ങനെ പിടങ്ങി മിണ്ടാതെ ഈ നാരുടെ കൂടെ നടന്നിട്ട് എന്താ കാര്യം അഭിമാനത്തോടെ സേവനം നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഒന്നു ചേർന്നപ്പോൾ ഒരു വലിയ ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായി അതിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത് എന്റെ സന്നല്ലയാകാൻ പോകുന്ന രാഘവാണെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം ഈ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ രാഘവന് കിട്ടുന്ന പേര് റെക്കഗ്നേഷൻ ഹി വിൽ ബി എ സെലിബ്രിറ്റി എ സ്റ്റാർ എ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ ആൻഡ് യു വിൽ ബി ദി ഫസ്റ്റ് ലക്കിയസ്റ്റ് ലേഡി ഇൻ ദ ടൗൺ ശരിക്കും ജീവിത പങ്കാളിയെ കാണാതെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങി ആദ്യമായി കണ്ടതോ ഒരു സ്ത്രീയും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇതൊരു ജോലിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ എന്ന് ആലോചിച്ച് സമാധാനിക്കാൻ നോക്കി സ്വന്തം ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തിട്ട് വേണോ അദ്ദേഹം എന്റേതാണല്ലോ എന്നുള്ള തോന്നലുണ്ടാ അപ്പൊ പൊസസീവായി ആർക്കും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടു കൊടുക്കണ്ട എന്നുള്ള തോന്നൽ ശരിക്കും ചൈൽഡിഷ് ആയിപ്പോയി പക്ഷെ ഇപ്പോ എല്ലാം പൂർണമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പൊ ഓവറായി എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഒരാപത്തും വരുത്തരുതേ എന്ന് എന്തോ കോടാലി കേസാ അതാ മിനിസ്റ്ററിനെ നേരിട്ട് എന്നുള്ളത് മിനിസ്റ്ററോ ആഭ്യന്തരം മന്ത്രിയാകാൻ നമ്മൾ വേണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വേണ്ട ഈ ജോസ് ഏട്ടാണ്ട് കൊള്ളാം ജോസിന് എന്നോട് പരിഭവം ഉണ്ടെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു തിരക്കാ ജോസേ നമ്മുടെ മുഖ്യന്റെ കാര്യം അറിയാമല്ലോ എല്ലാ മന്ത്രിമാരും സ്വന്തം ഭാര്യയെ പോലെ എപ്പോഴും കൂടെ വേണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിയുടെ വായിൽ നിന്ന് എന്നെ കേൾക്കണോ എം എൽ എ പറഞ്ഞോട്ടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞ ജോസ് കേൾക്കും അതാ ജോസിന് അറിയാമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഇതൊരു കൂട്ടുമന്ത്രിസഭയാ എല്ലാ ജാതിമതക്കാരെയും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും കോർത്തിണക്കിയ 
ഒരു പളുങ്കുമാല കവല പ്രസംഗം വേണ്ട വന്ന കാര്യം പറ അതെ ഈ വരുന്ന പതിനാറിന് പ്രതിപക്ഷം ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് മാർച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുക അത് പൊളിക്കണം എന്തിന് കാര്യമുണ്ട് ജോസേ ഈ സർക്കാർ എഴഞ്ഞു നീങ്ങുകയാണെന്നും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും ആ ഉമ്മാരുടെ പരാതി പരാതിയിൽ കാര്യമുണ്ടെന്നല്ലേ ആദർശം മാത്രം പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നാ പോരാ മുഖ്യൻ പ്രവർത്തിക്കണം ഈ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതിനൊക്കെ ചങ്കൂറ്റി വെള്ളം ഞങ്ങളുടെ ലീഡർ തന്നെ വേണം ഈ തിരുവാതിര എവിടെ ചെന്നാലും വേണോടോ ജോസെ കാര്യം പറയാം ഇവന്മാരുടെ ജാഥ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തരുത് അതിന് സാറിന്റെ പോലീസ് ബെസ്റ്റ് ഇടവ അവന്മാർക്കും ഇപ്പൊ യൂണിയൻ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നതാണ് ശരിയെന്ന ആ പൊതുജനത്തിന്റെ അഭിപ്രായം അത് നമുക്ക് മാറ്റണം സർക്കാരിന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അത് മാറില്ല അത് അത് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് എങ്ങനെയും ഈ ജാഥ കൊണ്ട് അവന്മാരുടെ പ്രതിച്ഛായ കൂടരുത് അത് ജോസ് വിചാരിച്ചാലേ പറ്റൂ എങ്ങനെ എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമായിരുന്നു ഞാൻ ഇയാൾക്ക് വേറെ മന്ത്രിയാവത്തില്ലായിരുന്നോ എന്നായും മേനോകുട്ടി പെട്ടെന്ന് ഒരു വഴി പറഞ്ഞാൽ കാശിന്റെ കണക്കും പറഞ്ഞ പോവാ പ്രതിപക്ഷം ജാഥ നടത്തട്ടെ അത് താൻ പറഞ്ഞില്ലേലും അവര് നടത്തും ഓ മന്ത്രിയുടെ ഒരു തമാശ താൻ ക്രിയാത്മകമായ വല്ലതും പറയാം എന്നതാണെങ്കിൽ പറ ജാഥ വരുന്നു ജാഥ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഏകദേശം പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന്റെ അടുത്തെത്തുമ്പോ നമ്മുടെ ആളുകൾ ഒരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് പേര് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൊടികളുമായി ജാഥയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്തു നുഴഞ്ഞു കയറുന്നു എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയടോ ജാഥ വരുന്നു ജാഥ ഏകദേശം ബി ജെ ടി ഹാളിന് അടുത്തെത്തുമ്പോ വടികള് കല്ലുകള് നാടൻ ബോംബുകൾ ഇതൊക്കെ ജാഥയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അടുത്തെത്തുമ്പോ നമ്മുടെ ആളുകൾ അക്രമാസക്തരാവുന്നു കല്ലുകൾക്കും ബോംബുകൾക്കും വടികൾക്കും ജീവൻ വെക്കുന്നു വഴിയിൽ കാണുന്ന പൊതുമുതൽ മുഴുവൻ ആടിച്ച് നശിപ്പിക്കുന്നു ബെസ്റ്റ് അവന്മാരുടെ പ്രതിച്ഛായ തെണ്ടി ഇതിനിടയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ സാറിന്റെ പോലീസിന് പൊതുജനങ്ങളെ തല്ലിച്ചതക്കുകയും ചെയ്യാം സ്മാർട്ടാണല്ലോ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട് എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ നിവൃത്തിയില്ല നമ്മുടെ നിയമം അനുസരിച്ച് നീ ചെയ്തത് ശരിയാ പകരത്തിന് പകരം ചതിക്കുന്നവനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ശിക്ഷാവിധി നീ നിരപരാധിയാ പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു ആലോചനയാ പയ്യൻ വന്ന് ഇവിടെ കണ്ടു ഇഷ്ടമായി അവൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ ഉടനെ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാന്ന് അവർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തോളാനും അവൻ പറഞ്ഞതാ അല്ല അതിപ്പോ ഡൽഹിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നു പിന്നെ ഒരു വിവരവും ഇല്ല 
അതാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ ഇരിക്കൂ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ അത് ശരിയാ ഇവളുടെ കാര്യം ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചാലല്ലേ നന്ദിനിയുടെ അവന്റെ വിവാഹം അവർക്ക് ചെറുതൊന്നും തോന്നുന്നില്ല അതാര് പറഞ്ഞു മോളുടൻ വേണോന്ന് ചടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവനും മോളുടെ അച്ഛനും ഒരുപോലെയാ ജോലി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്തും ഒന്ന് നിർത്തമ്മേ ചല വിലാന്ന് സംസാരിക്കാതെ ഒരു ഐ പി എസ് കാരന്റെ അമ്മയല്ലേ ഐ പി എസ് ഒരമ്മയ്ക്കും ഇങ്ങനൊരു മോൻ ഉണ്ടാവരുതെന്നാ പോലീസിൽ ചേർന്ന് അന്ന് മുതൽ അവൻ നാടിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുക മണ്ടന വേണ്ട വേണ്ട ഏട്ടനെ പറ്റി അങ്ങനെയൊന്നും പറയുന്നത് ഈ അനിയത്തിക്ക് രസിക്കില്ല കേട്ടോ ഓ ക്ഷമി മാപ്പ് അവൻ എവിടെ ഉണ്ട് സാറേ എന്തോ സാറ് മറയ്ക്കുന്നുണ്ട് മോളുടെ കല്യാണം ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തന്നെ പോരെ ഇനി അവ മരിച്ചു പോയ സാറേ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അമ്മമാർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവൂ ഒരു പോലീസുകാരന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില രഹസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും രാഘവിപ്പ പോയിരിക്കുന്നത് ഏതൊരമ്മയ്ക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്നൊരു കർമ്മം ചെയ്യാനാ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോ അതാ അതിന്റെ ശരി അല്ലേ ഇയാളെ ചേട്ടത്തി അമ്മയായിട്ട് ഉടനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോണോന്നാ എന്റെ പ്രാർത്ഥന നല്ല രസമായിരിക്കും തന്റെ കല്യാണം ഉടനെ നടക്കണോന്നല്ലേ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അമ്പടി കളി ജോസേട്ടന്റെ മകളുടെ പറന്നാളിന് കേക്ക് മുറിച്ചപ്പോ മുതൽ തുടങ്ങിയതാ ഇവന്റെ ഈ ഭ്രാന്ത് പക്കിംക കേക്ക് മറക്കാതെ കൊണ്ടുവരുമോന്നായിരുന്നു എന്റെ പേടി അത് മോന്റെ ഭാഗ്യം അല്ലാതെ എന്റെ ഓർമ്മ ശക്തിയൊന്നും അല്ല ആ മോനെങ്കിലും ഭാഗ്യമുണ്ടല്ലോ അത് മതി എനിക്കല്ലേ ഒന്നിനും ഭാഗ്യമില്ലാത്തത് ശരിക്കും ഹക്കിംക ജോസേട്ടന്റെ ഭാഗ്യ വേണ്ട നല്ലൊരു ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും ബാപ്പ ഞങ്ങളോട് ഉണ്ടാവണേന്ന് ഞാൻ കത്തിയെടുത്ത് വാ മോനെ ആ ജോസേട്ടാ എപ്പോ എങ്ങനെ ആ ഇതാ വരുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഈ പാമ്പും കുഞ്ഞിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാ നമ്മുടെ ജാഥ ഇന്ന് കലക്കിയത് പാമ്പു ജോസിന്റെ വലം കൈ ഇവൻ ഇനി പത്തി വിടർത്തരുത് തട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കും Thank you. 
止めないな。よせ。ൂതാനൊരുപാട്ടിയുണ്ടെങ്കിലോ നിയമസഭയിലെ ബഹളം നായർ സാർ അറിഞ്ഞല്ലോ ഗുണ്ടാവിളയാട്ടം കൂടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷം ഇന്നലെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിയമസഭയെ വിറപ്പിച്ചു ഈ സർക്കാരിന് ഇത് തടയാനുള്ള തന്റെ ഇടവില്ലെന്ന് ചില ഭരണകക്ഷി എം എൽ എമാരും ഗുണ്ടകളും തമ്മിലുള്ള രഹസ്യബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപക്ഷം നമ്പർ ഇട്ട് വിളിച്ചു പോവുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ച് പ്രതിപക്ഷ എം എൽ എമാർ എന്നെ അങ്ങ് വളഞ്ഞു മറുപടി പറയണമെന്ന് സ്പീക്കർ നിയമസഭയിൽ പെട്ടെന്നൊരു സൈലൻസ് സി എമ്മിന്റെ മറുപടി കേൾക്കാൻ 
ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ നായർ സാറെ നിന്ന് വിയർത്തു പിന്നെ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഗാന്ധിജിയുടെയും നെഹ്റുവിന്റെയും സ്വാമി വിവേകാനന്ദന്റെയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ വചനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കി ഒരു പ്രഭാഷണം രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഒരു ടെക്നിക് അങ്ങനെ തടി തപ്പി പക്ഷെ നാളെ സഭയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതിനു വേണ്ടി ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ നമ്മൾ രഹസ്യമായി ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷന്റെ ഫലമാണ് ഗുണ്ടകൾ തമ്മിലുള്ള ഈ എൻകൗണ്ടർ അവർ സ്വയം അടിച്ചു തീരുക എന്നത് ആ രാഘവമേനന്റെ സ്ട്രാറ്റജി വെരി ഇന്റലിജന്റ് ഓപ്പറേഷൻ അത് നായർ സാറിനും എനിക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇത് പക്ഷെ നാളെ സഭയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ആന്റി ഗുണ്ട സ്കോഡ് ഫോം ചെയ്തു എന്ന് സാർ നാളെ അനൗസ് ചെയ്തോളൂ ഗുഡ് ഐഡിയ വൺ മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് മാത്യു ഐ പി എസ് വിൽ ഹെഡ് ദ സ്കോഡ് ഫോർ ദ ടൈം ബി ഹി ഇസ് എ ബോൾഡ് ഓഫീസർ കൈക്കൂലി പറ്റാത്ത അപൂർവം ചില ഓഫീസർമാരുടെ ഒരാൾ പുറത്ത് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചാലി കോളേജ് യെസ് മിസ്റ്റർ ജേക്കബ് മാത്യു എന്നെ കുറിച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ധാരണയുണ്ട് നായർ സാർ ചെയ്യുന്നത് എന്തും എന്റെ ഇമേജിനെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനാണെന്നും എനിക്കറിയാം സോ മിസ്റ്റർ ജേക്കബിന്റെ ദൗത്യം രണ്ടാണ് ഗുണ്ടാരാജ് അവസാനിപ്പിക്കണം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിസഭയുടെയും പ്രതിച്ഛായ ഉയർത്തണം All the best. Sir, Rakhav men and operation continue to serve. I have full confidence in him. Okay, proceed. I just don't care. ഒരു ഗുണ്ടയുടെയും പിണിയാൽ ആവാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല എനിക്ക് യുവന്മാരുടെ ഒന്നും മാസപ്പടിയും വേണ്ട നമ്മൾ പത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരം കാണുന്ന ഒരു തലക്കെട്ടുണ്ടല്ലോ നഗരത്തിൽ ഗുണ്ടാ വിളയാട്ടം പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥ ഈ ജേക്കബ് ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പത്രത്തിലും അച്ചടിച്ച് വരാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ എന്താ ആരും ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് എനിക്കറിയാം നിങ്ങളിൽ പലർക്കും ആന്റി സോഷ്യൽസുമായി അവിഹിത ബന്ധമുള്ളവരാണെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു യുദാസ് ഈ ആന്റി ഗുണ്ട സ്ക്വാഡിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ വിവരങ്ങളും അപ്പപ്പോ ഈ ഗുണ്ടകളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന ഒരാൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കാണോ അയാൾ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നല്ലേ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവരെ ചൂണ്ടേണ്ടി വരും ചൂണ്ടാം പക്ഷേ എന്റെ കൈ ഉയർത്തിയാൽ മെനക്കേടാ ഒരു തരിപ്പ് അങ്ങോട്ട് കയറും അത് മാറണമെങ്കിൽ പിന്നെ ആർക്കെങ്കിലും ഇട്ട് രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിക്കണം അതിന് ഗുണ്ടകൾ തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഏതെങ്കിലും പോലീസുകാരായാലും മതി പക്ഷേ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെ അത് വേണോ സാർ എന്താടോ ഓക്കെ ഒരു ഗുണ്ട കൊടുത്തയച്ച ബൊക്കയുമായി ഒരു ഉളുപ്പും ഇല്ലാതെ യൂണിഫോം ഇട്ടൊരു പോലീസുകാരൻ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ചാനൽ ടി വിക്കാരെ കൂടെ വിളിക്കായിരുന്നു നാട്ടുകാരോടെ കാണട്ടോ ഇത് അവന്റെ ബൊക്കെ ഇയാളെന്താടോ കാന്തമാണ് ജോസ് കൊടുത്തയച്ച ബൊക്കെ വലിച്ചെറിഞ്ഞപ്പോ അത് തന്റെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ വന്ന ഒട്ടിയല്ലോ നീയല്ലടാ ജോസിന് വേണ്ടി ബൊക്കെ വാങ്ങിച്ചത് ഏ സർക്കാരിന്റെ കാശും പറ്റി നിയമങ്ങൾ അവന്റെ ഒക്കെ സൗകര്യത്തിന് വളച്ചൊടിച്ച് നാട്ടുകാരെ ഉപദ്രവിച്ച് കള്ളും കുടിച്ച് വ്യഭിചരിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഗുണ്ടയുടെ ഭിക്ഷയും പറ്റി ഇനി നീയൊന്നും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടരില്ലടാ തുടരാൻ ഈ ജേക്കബ് അനുവദിക്കില്ല ഇതാ വിളിയിടാ നിന്റെ പാമ്പ് ജോസിനെ എന്നിട്ട് പറ അവന്റെ വിഷപ്പല്ലെടുക്കാൻ എനിക്ക് രണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയെന്ന് ജസ്റ്റ് ടു മിനിറ്റ്സ് വിളിക്കടാ വിളി ജേക്കബിയർ ആരാ ജോസാണല്ലേ ഞങ്ങളിവിടെ ഉണ്ട് സാറിന്റെ വീട്ടില് നമസ്കാരം സാർ ആരാ നീ ജോസാ പാമ്പ് ജോസ് ഇത് മേനോ കുട്ടി നമസ്കാരം സാർ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അതെ അതെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഐസേ എന്താ പറഞ്ഞേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോവാൻ അത് ശരി പോവാം സാറേ വന്ന കാര്യം ഒന്ന് കഴിഞ്ഞോട്ടെ എഴുന്നേക്കടാ ഹാ തനി പോലീസാരനാവല്ലേ സാറേ നിങ്ങളോട് എഴുന്നേക്കട സാർ ഇരിക്ക് നമുക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാം നാട്ടുകാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സ്
മേനോകുട്ടി സാറിനോട് സൗമ്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്ക് ഞാനൊരു അല്പം ചൂടൻ അതുകൊണ്ടാ അവിടെ ഇരിക്കും സാറേ ഐ പി എസ് മാത്രം പോരാ സാറേ നല്ലൊരു ഓഫീസർ ആവാൻ ജോ സാറിന്റെ കാരുണ്യം കൂടി വേണം ജേക്കബ് സാർ എല്ലാം തെറ്റിച്ചില്ലേ ഇവിടെ വന്ന് ചാർജ് എടുത്തിട്ട് ജോ സാറിനെ നേരിട്ടൊന്നും പോയി കണ്ടോ ഇല്ല പോട്ടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോണിലെങ്കിലും വിളിക്കായിരുന്നില്ലേ അതും വിളിച്ചില്ല ജോ സാർ സ്നേഹത്തോട് ഒരു ബൊക്കെ കൊടുത്തയച്ചില്ലേ അതെങ്കിലും സ്വീകരിക്കായിരുന്നില്ലേ അതും വലിച്ചെറിഞ്ഞു കളഞ്ഞു അപ്പൊ പിന്നെ ആർക്കായാലും ദേഷ്യം വരില്ലേ അതല്ലേ ബൊക്കെ നേരിട്ട് വരാൻ വന്നത് നേരിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരേണ്ടതാണ് അതാണ് എന്റെ ശരി എന്ന് മേനോകുട്ടി പറഞ്ഞു അതാ സാറൊന്ന് എഴുന്നേറ്റേ പാമ്പിനെ വേദനിപ്പിച്ചു വിടല്ലെന്ന് പഴമക്കാർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടില്ലേ സാറിന് ഈ പൂക്കളോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഇല്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് നമ്മുടെ മറ്റവനും കേട് ഇതാവുമ്പോ സാറല്ല ഏത് സാറും ശാന്തനാവും എടാ പോടാന്ന് വിളിക്കല്ലേ ജോസിന് അത് ഇഷ്ടമല്ല അതുകൊണ്ടാ സാറിനോട് കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ വല്ല പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ഇനിയിപ്പം ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം കൂടുതൽ മിടുക്കനാവല്ലേ ദേഹം പൊള്ളും ഇവൻ ഇങ്ങനെയാണോ വീട്ടിലും കഷ്ടം ഈ പോലീസുകാരന്മാരുടെ ഭാര്യമാരെ സമ്മതിക്കണം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സുഖമായി ജീവിക്കട്ടെ എന്ന് കരുതിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കാശുമായിട്ട് വന്നവരാ സർക്കാരോ നല്ല ശമ്പളം തരുന്നില്ല പെങ്ങൾ ഇവനൊന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി ഇവനെ ജീവിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കണം സുന്ദരിക്കുട്ടി പോലീസുകാരന്റെ മോളെ കഷ്ടം നീ തന്തയില്ലാതെ വളരേണ്ടി വരുമല്ലോ മോളെ മേനാൻകുട്ടി വാ കോരക്കുന്ന പട്ടി കടിക്കില്ല എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട് വരണം സാറേ ഞങ്ങളിപ്പോ പറഞ്ഞേയുള്ളൂ ജേക്കബ് സാർ ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് ബുദ്ധിമാമാർക്കല്ലേ സർക്കാർ ഐ എസ് ഐ പി എസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുള്ളൂ ഭാര്യ മോളും ഒക്കെ സുഖമായിരിക്കുന്നു മോള് സാറിനെ പറിച്ചു വെച്ച പോല ഓ സുന്ദരിക്കുട്ടി മിടുക്കി ഭാഗ്യമുള്ള അതല്ലേ സാറിന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തോന്നിയത് വാ സാറേ ദാ നോക്ക് ഇതാരാന്ന് ഇതാരെക്റ്റും സല്യൂട്ട് ഒന്നും വേണ്ടടോ ഇരിക്കെ ഇരിക്കടോ ഞാൻ മാത്രല്ല ദാ സ്ഥല എം എൽ എ എം പി സർക്കിള് കൂടാതെ ഇവിടെ വരുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും അബ്കാരികളുടെയും കണക്കെടുത്ത സാറ് ഞെട്ടും ജോസ ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ നീതിയും ന്യായവും നടപ്പിലാക്കുന്നു അതെ ഗുണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോ ചിലപ്പോ ചീപ്പായിട്ട് തോന്നും ഈ ജോസിന്റെ തലവരവൊന്നും മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ മതി സാറേ വാരാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഗുണ്ടായുസൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ സാറന്മാരുടെ സഹായത്തോട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകണം എന്തായാലും ആന്റി ഗുണ്ടായ സംഘത്തിന്റെ തലവനായി ഇവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാനും എം പിയും സന്തോഷിക്കുന്നു ജേക്കബ് സാർ ആകെ വേർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സാർ ഒന്നുകൊണ്ട് വിഷമിക്കണ്ടെന്ന് ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് സാറിന് ഗുണങ്ങളെ ഉണ്ടാവൂ അല്ലാതെ സർക്കാർ ജോലി പോലെ താങ്ക്ലെസ് ജോബ് ഒന്നുമല്ല കൂടെ നിന്ന സാറിന് ഒരുപാട് ഉയർച്ചകളൊക്കെ ദാ ജോസ് മുതലാളി ഉണ്ടാക്കി തരും പറഞ്ഞോ രഹസ്യൊന്നും വേണ്ട സാർ മിന്നൽ തങ്ങനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ സഹായത്തിൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ പ്രതിഫലമൊന്നും ജേക്കബിന് കൊടുക്കല്ലേ അങ്ങനെ സംഭവിച്ച സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സാറിന് ക്ഷീണമാവില്ലേ ജേക്കബ് സാർ ഹീറോ ആവും സാറില്ല ജയ്ക്കപ്പ് കൂടി സംഘത്തിലായാൽ നമ്മുടെ ശക്തി കൂടുകയല്ലേ ശരിയാ ശരിയാ മേനോങ്കുട്ടി വന്ന് ജേക്കബ് സാറിനെ കാണും പറഞ്ഞു തരുമല്ല 
ഞങ്ങള് സാറിന് സൽപ്പേരുണ്ടാക്കി തരും സാർ വേണ്ട എന്ന് പറയരുത് പിന്നെ മാസപ്പടിയുടെ കാര്യം നമുക്ക് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാം ഹലോ സാർ എന്താ വല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഏ പറഞ്ഞ എടുക്കട്ടെ ഹലോ സാറിനല്ല വിദേശിയാ ഏ എടുക്കട്ടെ ഏ പറഞ്ഞ മിന്നൽ എന്നും രാവിലെ കൃത്യം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അങ്ങേരുടെ ബാറിലെത്തും ഒറ്റയ്ക്ക് അറുപതെമ്മൽ ബ്രാൻഡി വിസ്കി റബ് മൂന്നും കൂടി വെള്ളം ചേർക്കാതെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു ഒറ്റ വലിയ സ്വാദ് നോക്കാനാ മായം ചേർക്കാത്ത മദ്യം തന്നെ നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് മിന്നലിൽ വലിയ വാശയാ ആ സമയത്ത് മാത്രമേ സാറിന് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കിട്ടൂ ഇതിനപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു വേണ്ട ഒരു ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഇതൊക്കെ ധാരാളം ഗുഡ് ഞാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കാണണമല്ലോ ഞാൻ ജേക്കബ് മാത്യു ആന്റി ഗുണ്ട സ്ക്വാഡിന്റെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കും കോടതി ഇയാൾക്ക് ജാമ്യം കൊടുക്കും മിന്നൽ തങ്കം വീണ്ടും പഴയ ഹിന്ദി പാട്ടും പാടി അങ്ങ് നടക്കും അത് വേണ്ട സാറേ ഈ മിന്നൽ ഇവിടെ തന്നെ അങ്ങ് പൊളരണം അതാ അതിന്റെ ശരി അതാ ശരി അതാ ശരി പോലീസുമായിട്ടുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ മിന്നൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പത്രത്തിൽ വരൂ അതെ പാടുള്ളൂ വേട്ടയ്ക്ക് പോയിട്ട് പുലിയെ വെടിവെച്ച അതിന്റെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി കയ്യിൽ വലിയ തോക്കുമായി നിൽക്കുന്ന വേട്ടക്കാരന്റെ പടം കണ്ടിട്ടില്ലേ സാറ് അതേപോലെ ഈ തെണ്ടിയുടെ നെഞ്ചത്ത് ചവിട്ടി ഒരു പടം എടുത്തെങ്ങ് കൊട് സാറിന് നല്ല പേരായിരിക്കും അങ്ങനെ ജോസിന്റെ കാര്യം തീർന്നു ഓട്ടടാ സാറിന് പേരുണ്ടാക്കി തരാന്ന് മാത്രമേ ജോസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഐ പി എസ് കാർക്ക് മാത്രമല്ല മൊത്തം പോലീസുകാർക്ക് തന്നെ നാണക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല സാറേ ഓ നന്ദി ഒന്നും വേണ്ട സാറേ പോലീസിന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ മിന്നലിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റി അതിന് വേണേ ഒരു നന്ദി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞേക്കാം എന്തിനാ നമ്മളൊക്കെ തമ്മിൽ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമല്ലേ ഒരു തരം കച്ചവടം ഇലയ്ക്കും ഉള്ളിലും കേടില്ലാത്ത കച്ചവടം പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് ജയ്ക്കപ്പേ ഇവരുടെ നിയമപുസ്തകത്തിൽ ജാമ്യം എന്നൊരു വാക്കില്ല ഏത് തെറ്റിനും ശിക്ഷ ഒന്നാ മരണം തെറ്റൊന്നും ചെയ്തേക്കല്ലേ ജയ്ക്കപ്പേ സാറ് ബുദ്ധിമാനാ അതെ രണ്ടുപേരുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാര്യം പറയാം ജോസിന് ഇനി ഒരേ ഒരു ശത്രുവേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഡി ജി പി അത് ഞാൻ ഏറ്റു ജോസേ ഐ പി എസും കഴിഞ്ഞ് സർക്കാരിന്റെ ശമ്പളവും പറ്റി അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന ഈ സാറുമാരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ലേ പിന്നെയാണ് ഡി ജി പി എന്തും പറയാം കുട്ടി കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സാറിന് ദേഷ്യം വന്നു അത് ചെറിയ കുറ്റബോധമുള്ളതുകൊണ്ടാ അത് മാറും മാറ്റണം ഞങ്ങൾക്ക് അതില്ലല്ലോ ഇനി കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഡി ജി പിയുടെ കാര്യം ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ വിളിക്കും വെറും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിട്ടല്ല ഞാനിപ്പോ സാറിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അധോലോക ഗുണ്ടയുടെ സേർവ
സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പോലീസിനോട് ഒരു ഡീല് സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഏജന്റ് ഡി ജി പി സാറിന് പാമ്പ് ജോസുമായിട്ട് രമ്യതിയിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രതിഫലം എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഭംഗിയായി തീർക്കണം സാറിന്റെ വിഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും സാർ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായത് ഈ മിഷന്റെ ഇടയിൽ സാറ് കൂടി ജോസിന്റെ മുമ്പിൽ സറണ്ടർ ആയാൽ പിന്നെ എന്റെ സ്ഥിതി എന്താണെന്ന് സാർ ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ടോക് സെൻസിബിളി സോറി സാർ സാറ് ശരിക്കും സറണ്ടർ ആവും എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ജോസിന്റെ ഒരേ ഒരു ശത്രു സാറാ ശത്രു സംഹാരം അവനൊരു ഹോബിയാണെന്ന് സാറിന് അറിയാലോ യുവർ ലൈഫ് ഈസ് അറ്റ് റിസ്ക് ഹൂ കെയർസ് ഹൂ കെയർസ് എന്നോ എനിക്ക് വേണം നാര സാറിനെ ഈ ചാരനേം വേണം രണ്ടാളും എന്ത് ലാഘവത്തോടെ ലൈഫിനെ കാണുന്നേ ആഹാ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതർപ്പിച്ച രണ്ട് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറച്ചും കൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആവണം എക്സാക്ട്ലി എനിക്കൊരു മണ്ടനാവാൻ പറ്റില്ല സാർ ഈ മിഷൻ ഒരിക്കലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള വിശ്വാസവും എനിക്കില്ല ഒഴുക്കിനെതിരെ നീന്തി നോക്കാന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈ ഷുഡ് ഐ പ്ലേ വിത്ത് മൈ ലൈഫ് അവർ ലൈഫ് നീ ഒരുത്തനെ എന്റെ വില തീരുമാനിക്കാൻ അയച്ചില്ലേ നിനക്ക് തെറ്റി ജോസ് നിന്റെ ഏജന്റ് എന്റെ കസ്റ്റഡിയിലാണ് സാറിന്റെ ബുദ്ധി കൊള്ളാം പക്ഷെ അത് വെറൊരു പോലീസ് ബുദ്ധി ആയിപ്പോയോ എന്നുള്ളത് കണ്ടറിയണം പാമ്പ് ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ വലം കൈയാണ് ഇന്ന് ഈ രാഘവ് അവന്റെ ഒക്കെ സ്നേഹത്തിന് ഒടുക്കത്ത തീഷ്ണതയാണ് സാർ എനിക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ അവൻ അവന്റെ ജീവൻ പോലും കളയും അത്രയ്ക്ക് വിശ്വാസം എന്നോട് സ്നേഹത്തിന്റെയും ആത്മാർത്ഥയുടെയും കാര്യത്തില് നമ്മളെയൊക്കെ സത്യസന്ധത പുലർത്തുന്നവരാണ് സാർ ഈ ഗുണ്ടകളൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് അവന്റെ റിയാക്ഷൻ പ്രിഡിക്റ്റബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ബി കെയർഫുൾ സാറാണോ ഈ ജോസ് ഒരു തറ വേല കാണിച്ചു കാണിച്ചല്ല സാറ് ചെയ്യിച്ചു സാറിന്റെ മോള് കോളേജ് ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ഈ ജോസ് ഒന്ന് റാഞ്ചി ഈ പരുന്ത് റാഞ്ചുന്ന പോലെ സാറിന്റെ മോളാ പാമ്പ് ഞാൻ പരുന്തും പാമ്പാകെ വെകിളി പിടിച്ചിരിക്കുക ഞാൻ കൊടുക്കാവേ അത് ശരി ജോസിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല നിനക്ക് അങ്ങനെ മനസ്സിലായി എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല ഒരു വരട്ട അവൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ പറഞ്ഞ ആഹാ മേനവും കുട്ടിയെ തന്നിട്ട് മോൾ എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകാനോ നീ ആള് കൊള്ളാവല്ലോടി ഡി ജി പി സാറേ അപ്പൊ മോള് പറഞ്ഞ പോലെ മരണമാണ് അവരുടെ ശിക്ഷ ജോസ് എന്തായി കാണിക്കുന്നത് 
തന്റെ ഒരേ ഒരു ശത്രുവിനെ സംഹരിക്കാൻ ഈ പട്ടാളക്കാരൻ ഡി ജി പി ഞാൻ എന്റെ മാളത്തിൽ വരുത്തും അവനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മകുടിക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആടിക്കും ഇറങ്ങും മോളുടെ മുഖത്തുനിന്ന് കണ്ണെടുക്കാനേ പറ്റുന്നില്ല നഗരം ഉറങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ ഗസല് നിക്കും ജോസ് ഉണരും അതോടെ മോളുടെ ഉറക്കവും പോകും ജോസിന്റെ ഒരു രീതി അതാ അല്പം മദ്യം സിഗാറിന്റെ പുക ഗസൽ ഇത്ര ഉണ്ടേ ജോസിന് പെണ്ണിനോടുള്ള ഒരു കൊതി അങ്ങ് കൂടും ആ കൊതി കൂടിയ പിന്നെ കൊതി തീരുവോളം അനുഭവിച്ചാൽ ഈ പാമ്പ് ജോസിന് മാളത്തി കയറി അങ്ങ് ഉറങ്ങാൻ പറ്റൂ ആ വൈകാതെ വന്ന ഇന്നീ ജോസിന്റെ പെണ്ണ് സാറിന്റെ മോളാവില്ല ഉറപ്പ് വന്നാലും വന്നില്ലേലും പാമ്പിന്നൊന്ന് പത്തി വിടർത്തി ആടാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുക ഒരു പാമ്പാട്ടം പ്ലീസ് വേണ്ട സാർ സാറിങ്ങോട്ട് വരരുത് സാറും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വന്നാം അല്ല രാഘവ് നമസ്കാരം ഡി ജി പി സാറേ ഞാൻ വിചാരിച്ച സാർ ഒരു ബറ്റാലിയൻ പോലീസുമായിട്ട് വന്ന് ഈ ജോസിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തി മോളെയും കൊണ്ട് പോകുന്ന വീരശൂര പരാക്രമി ആയിരുന്നല്ലോ വയറക്കങ്ങ് കൂടി അങ്ങനെ ഡി ജി പിയും ചെരിഞ്ഞു കൊണ്ടുപോ സാറേ ഈ പാമ്പതെ പത്തി താഴ്ത്തി തന്നിരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഇത് ഉയർത്താൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരരുത് ഈ പാമ്പ് ഇച്ചിരി പകയുള്ള വിഷമുള്ള പാമ്പ് ചാടിക്കൊത്തും ആ കൈ കാണിച്ചേ കാണിക്ക് സാറേ ചുമ്മാ ഒരു വിശ്വാസത്തിന് പോ ധൈര്യമായിട്ട് പോ സാറേ എം പിമാരെയും എം എൽ എമാരെയും ലോക്കൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും പോലീസ് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പരാതി വന്നപ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരുന്നു പോലീസിന് അധികാരം കൈമാറി എന്ന് പ്രതിപക്ഷം നിലവിളി കൂട്ടിയപ്പോഴും നിങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച ആളാ ഞാൻ പരിപൂർണമായി ഡി ജി പി നായരോടുള്ള ഫുൾ കോൺഫിഡൻസ് കൊണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ ഇതുവരെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്തത് ഇനി പറ്റില്ല ശരിക്കും നിങ്ങളുടെ നയം മാറ്റണം മാറണം എന്റെ നിങ്ങളോടുള്ള നിലപാടും മാറ്റുന്നു നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയെ ഞാനിപ്പോ സംശയിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ കണ്ട്രോളാക്കാമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം എന്ത് കൺട്രോൾ എന്നും ഗുണ്ടകൾ തമ്മിൽ കൊല നാട്ടിൽ ഗുണ്ടകളുടെ വിളയാട്ടം സാധാരണക്കാരന് പേടിച്ചിട്ട് വീടിന് വെളിയിലിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കോടതിയിൽ തീർക്കേണ്ട കേസുകൾ ഗുണ്ടകൾ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇവന്മാർ ഭരിക്കുന്ന കേരളം വിദൂരമല്ല ഡി ജി പി സാറേ സാറിന്റെ പദ്ധതികളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞല്ലോ ആന്റി ഗുണ്ട സ്കോഡ് പുതിയ ഒരു ബോർഡും കുറെ വണ്ടികളും വാങ്ങി തേരാപ്പാര നടന്നതല്ലാതെ ഗുണ്ടകൾ മുന്നിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അക്രമങ്ങൾ കാണിച്ചത് കണ്ടേയില്ല പിന്നെ ഡി ജി പി സാറിന് ലോക്കൽ പോലീസിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് വളരെ ആലോചിച്ച് ഡൽഹി ഇന്നൊരു ഐ പി എസ് കാരനെ ഇവിടെ ഇറക്കാമെന്നും ആന്റി ഗുണ്ടാ സ്കോഡിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാമെന്നും കാര്യങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമാണെന്നും പറഞ്ഞു ഡൽഹി എങ്കിൽ ഡൽഹി 
ഇറക്കിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു സർക്കാരിന് കാര്യം നടക്കണം ദേ വരുന്നു ഡൽഹി ഐ പി എസ് ഇന്ന് കൊണ്ടുപോകണം സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ അയാൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാതെ ഗുണ്ടകളുടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചെന്ന് ഇൻഫിൽട്രേഷൻ ടെക്നിക് ഇയാള് സി എ ഡി കളിച്ച് ഗുണ്ടകളെ തളയ്ക്കുമെന്ന് സാറ് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതും വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ നോക്ക് എനിക്കറിഞ്ഞേ പറ്റൂ ഇന്ന് ഇപ്പോ എനിക്ക് നിങ്ങളിന്ന് മറുപടി വേണം ഇനി എങ്ങനെ ഗുണ്ടാരാജ് അവസാനിപ്പിക്കാന്ന് ധൈര്യശാലി തന്റെടി സ്വന്തം ജീവിതം പുല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചവൻ അവിടെയാടാ ഈ ജോസിന് തെറ്റുപറ്റി പോയത് അവിടെയാടാ ഈ ജോസ് മണ്ടനായി പോയത് രാഘവ്മേനോൻ ഐ പി എസ് ചോരയുടെ മണം നീ തിരിച്ചറിയും നിന്നെ സംരക്ഷിച്ചവരുടെ ചോരയാണ് ഒറ്റ വെട്ടിനാ കൊന്നത് ഒറ്റ വെട്ടിന് ചതിക്കഥാ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ വിനായക വെട്ടടാ വെട്ടടാ ഇവനെ വെട്ടാ ഇവന്റെ ജീവൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കാണണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു 
രാജ്യത്ത് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു പോലീസുകാരെ അങ്ങേക്കെന്റെ പ്രണാമം ഇവന്റെ ശവശരീരം പോലീസ് ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ മമ്മിയെ സൂക്ഷിക്കണം വരും തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പാഠായിട്ട് ഇവനെ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ വേണം കൊല്ലാൻ അല്ലേ കമ്മീഷൻ സാറേ അതല്ലേ അതിന്റെ ഒരു മര്യാദ രാഘവമേനോൻ ഐ പി എസ് സാലൂട്ടേമാനെ ഞാൻ രാഘവ് മേനോൻ ഇന്ത്യൻ മഹാരാജ്യത്തോടും വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോടും വിശ്വസ്തതയിൽ കൂടും പുലർത്തുമെന്നും ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിലെ ഒരു അംഗമെന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരമാവധി അറിവും കഴിവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുമെന്നും അഴിമതി സ്വജനപക്ഷപാതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമായി ആത്മാർത്ഥമായും സത്യസന്ധമായും ജോലി ചെയ്യുമെന്നും ഇതിനാൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുകൊള്ളുന്നു മന്ത്രിയും സ്ഥലത്ത് ഉയർന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് എത്തിയല്ലോ പാമ്പ് ജോസിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവർക്കൊക്കെ നിന്നെ വേണം ജീവനോട് ഇവന്റെ ഒക്കെ ജീവിതം സബലീകരിക്കാൻ ഇവന്റെ ഒക്കെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നീ വെറും മണ്ടനോട് നിനക്കൊരു ജീവിതം ഉണ്ടോ നിന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നും സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം എന്തിന് നിന്റെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിന് വരെ നിന്നെ പേടിയല്ലേ ഇവന്മാർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നീ എത്ര പേരെ കൊന്നു എന്നിട്ട് നീ എന്ത് നേടി വെറും ഒരു ലേബൽ മാത്രം ഗുണ്ട നിന്നോട് എനിക്ക് ഈ സമൂഹത്തിനൊക്കെ സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളടാ നിന്റെയും നിന്റെ കൂട്ടാളികളുടെയും ജീവിതം പണയപ്പെടുത്തി ഇവനും ഇവന്റെ സന്തതി പരമ്പരകളൊക്കെ മതിച്ച് ജീവിക്കും ശരിക്കും കുട്ടകൾ ഇവരാണ് നീയൊന്നും അത് തിരിച്ചറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്ക് നീ ശിക്ഷ അറിയിക്കുന്നു നിന്നെ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ വിടാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറ്റകൾ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും ഉറപ്പ് ഇനി നീ ജീവിച്ചിരിക്കരുത് നിന്റെ മരണം ഇവന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തണം ഈ സമൂഹത്തിന് നിന്നെ പോലെയുള്ളവരൊന്നും വേണ്ടടാ ജീവന്റെ വില എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നീ അറിയും വിനായക ഞാൻ <laughs> 